ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഹൽവ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീട്ടിൽ അമൃതം പൊടി ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അമൃതം പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത ജാറിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്കയുടെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുരുവാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമൃതം പൊടിയിൽ നല്ല തരികളുണ്ട് അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അമൃതം പൊടി അളന്നിട്ടുള്ള അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ശർക്കര പാനിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയുടെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമൃതം പൊടി പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി തുടങ്ങും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെക്കേണ്ട ലോയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കളറൊക്കെ കുറച്ച് മാറി പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഹൽവയിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൽവ കഴിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ട്സ് കൂടി കടിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും ക്യാഷ്നട്ട്സ് ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുവാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പാച്ചിലൊന്നും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് റെഡിയായി വരുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം ഈ പാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് കുറച്ച്
അമൃതം പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത് കഴിക്കും ഈ ഹൽവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും